예, 안녕하세요. 오랜만에 동영상을 찍습니다. 아, 그동안 제 영상을 많이 봐주셔서 정말로 감사드립니다. 예, 오늘은 집에서 붕어빵 반죽 만드는 방법을 여러분들에게 한번 자세히 설명해 드리도록 하겠습니다. 자, 자 먼저 어, 1kg에는 어, 1350g의 물을 제가 준비했습니다. 아, 왜 그랬냐면요. 은 어, 이제 여기에 들어갈 양념으로 어, 우유가 있어요. 우유 100ml가 이제 100g인데 예, 우유 100ml가 있고 그리고 또 맥주가 50g 들어가는 게 있어요. 그래서 맥주도 액체고 우유도 액체잖아요. 그래서 벌써 150g이라는 액체가 들어가기 때문에 아, 보통 1kg의 물에는 1500g 정도가 들어간다고 그랬잖아요. 어, 그러니까 1350g을 제가 잡은 것입니다. 예. 자, 1350g에서요. 제가 어... 350g은 나중에 따르고 1000g만 제가 먼저 이 물을 받아놨는데 1000g을 먼저 넣는 거예요. 반죽할 때는 왜다안 넣냐면은 나중에 이제 예, 묽은 반죽이 될 때까지 조금씩 조금씩 부어야 되니까 야, 여기 이 350g의 물은 어, 여기다가 내가 준비해 가지고 따로 놨어요. 아셨죠? 그래서 먼저 1000g 물이라는 것은 항상 3분의 2만 먼저 집어 넣고 반죽하시라는 거. 아, 그래야 실수가 없습니다. 에? 자, 제일 먼저 저기 물을 했고 이제 두 번째로 버터를 어, 넣어야 됩니다. 그래서 가정에서 드시는 분들은 네, 좀 비싸지만 버터로 사셔서 드시기 바랍니다. 그러나 이제 장사하시는 분들은 버터가 굉장히 비싸기 때문에 제가 이제 그 사각 마가리로 하라고 생각을 했습니다. 그래서 지금은 가정집에서 만드는 거니까 제가 버터로 준비를 했습니다. 아 그렇지만 나는 장사할 때도 나는 비싼 버터를 넣어서 어 만들겠다. 그러면은 버터를 넣으십시오. 아 버터를 넣으면은 아 냄새가 아주 죽입니다. 맛있습니다. 더 훨씬 더그 냄새가 나죠. 자, 그 버터를 제가 먼저 끓여가지고 녹여서 넣으려고 지금 다 식혀놨어요. 이거 지금 버터인데요. 다 제가 식혀놨습니다. 네. 그 뜨거운 채로 웬만하면 넣지 마세요. 왜냐면은 뜨거운 채로 넣게 되면은 이게 소금이라든가 설탕이라든가 뭐 그런 양념들을 맛을 약간 방해를 하니까요. 네. 네. 그리고 항상 어, 자, 어, 버터를 다 넣은 상태에서요. 어, 그 다음에 어, 기름 종류를 이제 선택해서 내야 되는 식용유를 35g이 들어갑니다. 3분의 1 이런 컵이 크기 이 정도 큰데요. 3분의 1 정도를 넣으시게 되면 은 네. 35g 정도 되어서 식용유를 넣겠습니다. 이 식용유를 넣는 이유는 자, 요걸로 해서 좀 이렇게 젖어주세요. 이렇게 젖어주시면 가시면 됩니다. 이렇게요. 자, 식용유를 넣습니다. 35g. 그 다음에 뉴스과를 어, 난좀 달게 만들고 싶다. 그러면 뉴 숟가를 5g을 넣으세요. 3kg 반죽에 예, 제가 뉴 숟가 10g 넣으라고 그랬는데요. 네. 15g까지 넣어도 됩니다. 그러면 달고 맛있죠. 네, 그렇지만 이그 모든 양념이 5g을 초과되지 않게 하세요. 네. 뉴 숟가 3kg 저기 붕어빵 반죽에서 내가 뉴 숟가 10g 넣으라고 했는데, 어, 20g을 넣으면 너무 많이 초과돼서 너무 달아요. 그러니까 조금 더 달게 만들고 싶다. 달면 맛있어서 장사가 잘 되지 않습니까? 한, 한 
5g 정도 정도는 더 넣는 것은 괜찮습니다. 이게 이게 저기 저 반죽을 할 때요. 네. 5g 차이까지는 괜찮습니다. 자, 좀 달게 하려고 뉴스가를 5g 넣었어요. 그 다음에 갈색 설탕이 50g입니다. 갈색 설탕 50g. 갈색 설탕. 갈색 설탕을 넣습니다. 네. 여기서 식용유를 넣는 이유는 어, 안 달라붙게 하려고 어, 불판 아, 여러분들이 이제 그, 그 집에서 드시는 분들은 그 호통 홈쇼핑에 들어가시게 되면 은한 16,000원이면 붕어빵 기계 붕어빵 팬이라고 그걸 팔아요 그러니까 그걸 사셨다가 구셔야 되는데 안 달라 거기 불판에 안 달라붙게 하기 위해서 예, 식용유를 넣는 거예요 물론 버터를 넣으니까 덜, 덜 달라붙지만 은 버터는 또 고소한 맛을 내기 위해서 내는 거니까 이렇게 넣어주면은 안 달라붙고 고소해집니다 그 다음에 이제 설탕 분야 다 들어갔고요 이제 식소다가 2g 들어갑니다 그냥 식소다를 2g 넣겠습니다 식소다를 2g을 넣었습니다 그리고 소금은 15g입니다 15g이면 소금은 천일염으로 하세요. 굵은 소금. 네. 이렇게 3분의 2 숟갈 정도 하세요. 3분의 2 숟갈. 네. 이거 재보면 그냥 이거 15g 나옵니다. 네. 3분의 2. 네. 그 다음에 베이킹 파우더는 5g이 들어갑니다. 밥 숟갈로 4분의 1. 네. 밥 숟갈로 4분의 1이 정도 드세요. 베이킹 파우더는 빵을 부풀게 합니다. 그러니까 조금 더 넣으면은 너무 많이 부풀게 되죠. 네, 적당히 부풀게 네, 베이킹 파우더를 5g 만드세요. 그리고 맥주는 50g이 들어갑니다. 원래 이제 붕어빵 반죽에서는 제가 이 장사하시는 분들은 바닐린 파우더 원액을 넣으라고 제가 원액 가루를 넣으라고 나와요. 집에서 드시는 분들은 그거 살 수가 없잖아요. 하시고요. 맥주를 넣으시게 되면은 이게 밀가루 냄새가 제거돼요. 맥주를 넣으시게 되면은 그럼 맥주를 50g 넣는데 자, 그 맥주가 이게 한 50g 정도 들어갑니다. 맥주. 자, 맥주를 넣는 이유는 밀가루 냄새를 제거해 주기 위해서. 지도당이 8g 들어갑니다. 자, 우유가 100ml가 들어갑니다. 네, 우유가 이게 예, 200ml 짜리인데 이것을 100ml 네, 100g이죠 절반 정도 넣으면 되겠습니다 자, 내가 앞에서 말한 이 포도당을 넣는 이유는 이 붕어빵이 황금색 빛으로 나와요 황갈색 황갈색으로 나와야 먹은직스럽지 이걸 안 넣으면 은 하얗게 돼요 밀가루 색깔이 나와요 붕어빵 그러니까 포도당이 굉장히 중요한 양념입니다. 이게 약간 황갈색을 띠게 만드는 그 재료들이 있어요. 소다도 약간 갈색을 나오게 합니다. 그리고 포도당도 황포도당을 넣으셔야 좋고요. 포도당이 어떻게 생겼냐면은 이거예요, 이거. 포도당 뭐 이제 예. 포도당을 사셔가지고 이게 이게 일반 큰 대형 마켓에 없는 데가 있고 아주 큰 저기 식자재 마트가 있어요. 식자재 마트에는 없는 데가 있어요. 그러니 거기 가서 사시면 있는데 이제 되도록이면 이 포도당을 사가지고 넣으셔야 되는데 아 내가 집에서 한번 해 먹는데 이 포도당 그러면 은 그냥 안 넣으셔도 됩니다. 포도당 안 넣으셔도 돼요. 그냥 갈색 설탕으로 대체하시면 돼요. 갈색 설탕. 갈색 설탕 50g 제가 아까 넣었거든요. 네. 넣으시고 장사하신 분들은 이 포도당 꼭 써서 넣으셔야 됩니다 그리고 갈색으로 나오는 게이 갈색 설탕도 갈색으로 나오게 도와줘요 그러니까 집에서 드시는 분들은 갈색 설탕하고 소다가 들어갔기 때문에 괜찮습니다 포도당 안 넣어도 됩니다 그리고 뭐 그렇게 아시고요 자 그럼 우유는 자 200g에서 100g 넣겠습니다. 100ml. 예. 네. 절반 부었습니다. 우유는 부드럽, 이 우유는 
부드러운 맛을 내는 그런 아, 양념이에요. 그래 좀 되겠습니다. 아? 자, 그러면은 이제 양념은 이제 다 들어갔고요. 여기서 2차 젓는 것입니다. 지금까지 양념들이 잘 섞이라고요. 자, 그러면 이제 찹쌀가루하고 밀가루 예, 넣으시면 됩니다. 찹쌀가루는 예, 많이 넣으면 많이 넣을수록 좋아요. 찹쌀가루를 어, 50g을 넣는데요. 어, 찹쌀가루 내가 100g 넣고 싶으면 밀가루를 900g 넣고 찹쌀가루를 100g으로 해도 상관없어요. 예, 무조건 찹쌀가루가 들어가면 맛있습니다. 예. 이 정도에서 넣으면 되겠습니다. 예. 50g 들어갔습니다. 찹쌀가루 50g 들어갔습니다. 자, 그리고 이제 중력 밀가루 1kg 들어갑니다. 바가지 무게로 이 정도 하면 1kg가 나옵니다. 예. 바가지를 하나 사셔가지고요. 한 바가지가 이 정도 되면 은 1kg가 나온다. 이렇게 자기가 저울을 보고 이 용기를 빼세요. 용기를 빼고 밀가루가 들어가고 네, 1000g 되게 그럼 이렇게 해서 밀가루는 바로바로 바로 푸게 하세요. 밀가루를 어, 제일 시간이 없어요. 저울에. 아시죠?